So, jetzt nochmal richtig das Ding bearbeitet. 17,2 Mikrosievert. Einmal vom Schlafen gehen gucke ich noch, was das Kopfkissen strahlt, jetzt nachdem es den Tag hier auf der strahlenden Seite der Matratze gestanden hat. Ja, zu meiner Verwundung jetzt gerade gar nicht großartig. Also es ist vom Gefühl her gleichmäßig elektrisch aufgeladen hier gewesen. Aber der Geigerzähler geht kaum nach oben. Okay. Was Neues. Ja, also alarmierend ist es nach wie vor. Und doch wirklich 1000% über der Hintergrundstrahlung, aber nicht so krass wie vorhin und äh, jetzt tatsächlich erwartet. Naja, ein bisschen provozieren konnten, tue ich, tat ich das noch. 6,7 Mikrosievert. Ja, ich habe einfach ein paar Mal mit der, mit der, ähm, mit dem Bezug hier drüber gestrichen. Keine Ahnung, was ich da abstreife. Elektronen, keine Ahnung, was. Das fängt ans Knistern. Lädt sich enorm aus. Jetzt baut es sich langsam ab. Ich tue den Dreierzähler mal dazu. Jetzt macht er gar nichts hier. Gut, keine Ahnung, aber in jedem Fall war gerade das. Wirklich krass ist. Um Keine Ahnung, wie stark das in dem Ding tatsächlich strahlt hier, aber es ist in jedem Fall was Strahlendes drin. Keine Ahnung, Radon, Plutonium und äh, Polonium kommen in Betracht. Radon durch den Boden und durch die Matratze und Polonium und Plutonium durch den Tabak, den andere geraucht haben und ich und dann hier in der Nacht auf dem Kopfkissen gelegen haben. So, jetzt habe ich hier ein paar Mal drüber gestrichen und ein bisschen auf das Kopfkissen eingeschlagen. Stoßempfindliches Material und über 13 Mikrosievert. Also elektrostatisch merkt man gar nichts mehr gerade. Es ist alles abgebaut. Der Gagazierer zählt noch runter. Und vor allem echt nur Gamma und Röntgenstrahlung, also Partikel gar nicht mal so. Die scheinen das Kopfkissen nicht zu verlassen. Ich habe hier also nur mit dem Bettling drauf gerieben und so ein bisschen Druck ausgeübt. Und das wird nicht großartig mehr von der haptischen, elektrostatischen Aufladung, aber der fängt hier an mächtig dann zu zählen. So ein bisschen Druck aufgeübt und so ein paar Stöße. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sieht. Jetzt hat man da keine drei Hände. Naja. So, jetzt nochmal richtig das Ding bearbeitet. 17,2 Mikrosievert. Ich möchte eigentlich auch jetzt mit der Hand nicht drauf was ein bisschen Abstand halten zu dem Ding. Das fühlt sich echt nicht gut an. im Schnitt. Ja. 
Ja, das ist offensichtlich Zeug mit richtig langen Halbwertszeit. Die Anwesenheit und die Probleme des radioaktiven Zeugs mit dem Elektronenungleichgewicht in der äußeren Hülle, das kriegt man zu spüren. Auch schon vor dem Zerfall dieser Elemente und dieser Truppe. Und das Potenzial in diesem Kopfkissen ist enorm. Gemeinsam mit der Bettwäsche, das ist schon, ich sage ja, vergleichbar gewesen, diese 0,56 Mikrosievert vor einiger Zeit. Mit haptisch dem Gefühl, was man hat, wenn man einem Patienten gegenübersteht, der für eine radiologische Untersuchung radioaktives Material gespritzt gekriegt hat, der mit über 53 Mikrosievert strahlt. Das ist in etwa ähnlich. Das ist das strahlende Potenzial, was hier in dem Kopfkissen drin ist, durch die Matratze, keine Ahnung was, was da drin ist, und äh, durch das Tabakrauchen der Leute, die da bisher drauf gelegen haben, inklusive mir selber.